，幽灵沼泽应该就在这附近啊！别再看那破地图了，咱们走了多少冤枉路了，还不如自己摸索呢。不管怎样，大家还是要时刻小心脚下，以免踩到沼地。嗯，你们说，咱们这么夜以继日的作死，老天会不会哪天看不顺眼，直接给个坑把咱们埋了呀？不过去个小泥沼而已，怎么会死人呢？胆小鬼！胆小鬼！哎呦喂，还说别人，早上也不知道是谁哦，躺在床上，一把鼻涕一把泪，嘴里嚎嚎着：“快扶我起来，扶我站在那儿起来，让我再吃两斤核桃。”你，听我的，生活中那些破事儿，就算你不去担心，它也不会变得更破。这又是什么鬼道理？哎，你们有没有闻到一股臭味啊？确实有点哎，好像是有臭味啊！这臭味，好像源自周边啊。其实这附近生长不少喜事的药草，毒禽也有可能。我真是一说一个准啊！这就是毒禽啊！果然与常见的水禽长得很像啊！可是这里就是地图的位置，哪有什么沼泽啊？或许此处只是以沼泽为名，实际上，并无什么沼泽。嗯。嗯？那是什么？拆子。哎，执照。可会有一只钗子呀？它为什么会落在毒禽附近？啊！蝎子！蝎子！这、这、这、这里怎么会有一只蝎子啊？哎呀，一只蝎子大惊小怪的。倒是这个钗子呀，这像是司徒莫辛的发钗，前两日我曾经的带过。哦，我也不是很确定啊，要不回去找组长核实一下。走，快走这发钗，确实莫心之物。不知二位公子，去幽灵沼泽究竟想做什么？我们怀疑毒禽一事，并非偶然。既然破林镇中从未出现过毒禽，我认为毒禽可能生长在偏僻的湿地或水沟旁，也就是幽灵沼泽，所以前去查证，却不料。发现了莫心姑娘的发钗。即便如此，毒禽害人一事，定非莫心所为。再者说，无论是谁下的毒，都是你们自己找上门来的。你们休想以此为由，倒打一耙。族长，且听在下一言：如果施用毒禽之人不是莫心姑娘的话，那族长您的处境就更危险了，因为下毒者的目的不一定是我们。这话是什么意思？有没有可能是下毒之人杀心错付，借我们以掩人耳目？毕竟只有族长您才最爱吃芹菜。是啊。我们被栽赃陷害倒是没什么，大不了一走了之。就是，怕就怕，这下毒之人一次未得手，还会再来一次。
这次要不是包公子他们先中毒，恐怕族长也已遭毒手。对啊，现在还不知道毒气是针对谁，我们早些查清楚，你们也好安心嘛。看在你们被毒禽加害的份上，老夫就发发慈悲，那么就以一日为限，容你们调查此事，与莫心被害一案。但明日若查案无果，老夫便只能视你等为嫌犯，送各位去见官了。你们不觉得有些奇怪吗？司徒族长先前笃信妖灵，现在却肯让我们查找真凶，大概是吓坏了吧？哎，南姐姐在想什么呢？我在想，会不会是司徒多罗想把包拯留下来，才故意下毒？嗯，多罗姑娘心性纯良，不像是歹毒之人，你怎么能有这种想法呢？嗯，傅一。指着你们男人的眼神，妖精都是纯良的。哼，你吃了百年老陈醋，可真够呛的哈。毒禽最毒在根茎，下毒之人显然十分注意用量，放的几乎都是植株接近顶梢那一节。说不定下毒者醉翁之意不在酒，毒禽只是为了掩人耳目。什么意思？包大哥，你快说！哎，我也不是很清楚，只是突然有些想法一闪而逝，没有抓住。那现在我们该从何处查起啊？司徒莫心被杀的背后，一定藏有很大的隐情。不如我们先从他的房间查起。他将尸体安置妥当后，再仔细验尸。好，走吧。莫心姐姐的境况为何如此之差？先前我听多罗姑娘提起过，一年前啊，莫心姑娘被收养的时候，司徒夫人十分不愿意，但莫心姑娘苦苦哀求。司徒族长见他实在可怜，还是将人留下。但司徒夫人不喜欢嘛，他自然没什么好日子过。怪不得。表面上看，司徒莫心温顺又勤快，就算是不喜欢，也不会那么讨厌吧？司徒夫人为何如此排斥他？天底下的人要是都像你这么想，就没有那么多狠毒的继母了。司徒莫心的境况如此凄凉，那他房间里怎么会有这么好的纸笔？说不定是不甘于现状。看上去好像是要给谁写信，不过司徒莫心不是没有亲人了。谁说一定是写给亲人啊？万一是写给情郎呢？哼。嗯，他怎么把厨房的东西拿到房间里来了？嗯、这蒜臼竟然有香味儿。
，这闻起来不像是食物的味道。莫心姐姐，到底为何被害呢？司徒莫心的死因虽然尚未可知，不过他极可能隐瞒了一些事情。他隐瞒何事？他手上的那道伤口。你手上的伤口，要赶快处理。没事。花土中有肥料，若不及时清洗包扎，可能会化脓。多谢公子提醒，莫心记住了。据我观察，他手上的伤口不像是割伤，反而像是划伤。划伤。他为什么要扮成猫脸人藏在关中啊？说不定司徒莫心想伪装猫灵杀人，去反被害。而且司徒莫心自从去了祭坛之后，白骨边再也没有出现过。他现在会在何处？这么多问题，咱们还是赶快回房间慢慢想吧。嗯，总觉得这间屋子里面杀气腾腾的。好，那。展昭，你把这些遗物都带走。好。我觉得有人要杀包拯。嗯，包君一而再、再而三的成为目标。看上去的确不像偶然，可不是嘛？毒蝎、毒箭，还有那毒琴，说不准都是奔着包大哥去的。是不是引人寻仇啊？就算我得罪过人，那也应该是在泸州啊，在这会有谁想对我动手？我知道了，一定是那个破红魔。他听说过阿整的名声，在这里装神弄鬼，又怕阿整识破，所以才杀人灭口。嗯。即便如此，破红魔也不会反应这么快吧？一照面就认出来，并且立刻动手。你们想想，血魂林，再想想沈寒，说不定我们刚打听那空寂岭消息的时候，就已经被人给盯上了。那合着天底下聪明人都得和我较劲啊！再说了，我们来这里是为了寻找阿软的身世，难道你是怀疑，是阿软故意引我们来破灵阵的？你们是为了寻找白姑娘的生身父母而来，此后便接连遇险。若猫灵一事为无稽之谈，那现在发生的一切很可能与当年的空寂灵有关。说不定查出此事真相，便能解开白姑娘的身世。若能查出杀害司徒莫心的凶手，无论找不找得到我的父母，都不虚此行了。理是这个理。但听你们这么一说，我怎么觉得阿软姐姐很可疑？哎，那照你这么觉得，咱们一路上询问破灵镇的方向、消息，是南天竺打听到的。你是不是觉得南天竺也是同花？阿软，他们这么编排咱俩，你就这么听着。要不然呢？全都吊起，打一顿。啊，好主意！你给我站住！阿然，快把小机关拉走！站住！啊！阿南。莫心终于回家了，真是辛苦你了。你去正厅歇歇脚吧。不用了，这是包公子和展少侠的补药，另有一剂左右，我明日送来，你们多多保重。多谢。
没事，你没事就好。多罗姐姐，呃，多罗妹妹，你你怎么来了？我是来告诉诸位，莫心妹妹的尸体已被安置于柴房。原来你们不是兄妹。呃，我。这下出大事。终究是我太傻，被人玩弄于股掌之间，却不自知。哎，其实我比你更傻。我不仅以为他们俩是兄妹，而且还怀疑。包公子是展昭他爹呢？什么？谁要与你比傻？你傻不傻的与我何干？哎，啊，多罗姑娘别气，在下和南姑娘的确并不是兄妹，但是我们绝非是恶意欺瞒，只是当时随口开了个玩笑，还请多罗姑娘恕罪。你们二人是何关系，与我无关。包公子若心中有愧，不如尽快离阵，还碧帝一个清净。哎哎，多罗妹妹，你听我说，傻子才是你妹妹，都怪你。黄花张口就说，以为自己是人精啊，现在好了吧？你说真话，都像是谎言。就是，在下本以为包君一向七亲磊落，没想到你竟会以情谋事。你不仅辜负了多罗姑娘一腔恩义，也欠在下一个解释。这还有个补刀的呢，哎，你到底是为多罗姑娘抱不平，还是替你自己讨公道？我一箭双雕不成啊！哦，就信你招猫逗狗，啊，就不信我狗急跳墙啊！我，你别无理取闹好不好？不好！哎呀，好了好了，都是我的错，我哪知道他。那么不禁斗啊！光顾着闹了，差点把这个忘得一干二净。包大哥，这都被你给踩碎了。哎，这铜铃里好像藏了什么东西、啊。哎，的确有异物。是一颗牙齿，牙齿。看这样子，你们说这会不会就是猫妖的牙齿？嗯，你连货真价实的猫妖都未曾见过，何来妖齿一说？这是人的牙齿吧？这更像是一颗年轻女子的牙齿。啊，从一颗牙齿也能判断出男女年纪？大部分的牙齿都能辨别年纪，因为年纪越大，牙齿磨损的程度就越大。当然，这些要结合个人生活环境和饮食习惯来判断。比如有些地方饭食软糯，牙齿的损耗程度就会相对减少。那如何辨别男女？也并非所有牙齿都能准确判断出来男女。我曾听一位仵作师傅说，男人的虎牙通常比女人的略宽。
，而这一颗恰好就是火。不过这种差别极为细微，也不是回回都准，观之只能略作猜测罢了。原来如此。可是这铜铃中，怎会有年轻女子的牙齿啊？我听说民间某些地方有习俗。有一些人会把换下的牙齿收藏起来。你十七八来换牙？我就是随口那么一说，你怎么这么喜欢抬杠？十七八不换牙，这这会不会是死人的牙齿？这要是活人的，那就更可怕了。为什么？你想想，这样好好的牙齿，要是……活生生的给他拔下来！哎，包赖哥，你先别说了。你和南天竺还真是天生一对儿，一个正儿八经的吓唬人，一个傻了吧唧的忽悠人。哎，你才傻呢！我们聪明人就喜欢装傻充愣，像你这种真傻的才自作聪明。嗯、哎，你去哪儿？去找你家多罗赔礼道歉啊！我自己刨的坑，可不得自己埋吗？走了，我警告你们，你们要是再欺负多罗姑娘，本公子就不护着你了。这前庭的案子尚未查清，你这后院的火就一波接一波的。哎，看来太招人待见也未必是件好事。别说这些了，眼下查案为重，走一步看一步吧。我们先去看看司徒莫心的尸体。走。嗯罗妹妹，哎，姐姐找你找的好苦啊，可算是没来迟。你找我做什么？向你赔罪呀、啊！都是姐姐犯浑，伤了妹妹的心，还请妹妹大人不计小人过。那你和包大哥究竟是何关系、啊？往浅了说，我们只是朋友而已；往深了说，亦是生死之交。曾几何时，我也有一位生死之交，直至后来两两相望，天各一方。妹妹说的可是那位貌似包拯的故人？食物重置，华不在扬。曾经沧海，亦不过尔。哎呀，总之这次是姐姐对不住你，如今要打要骂，我全凭妹妹处置。罢了。哎，其实打骂大可不必，但是有一件事，或许南姑娘能施以援手，以示歉意。何事啊？自从莫心妹妹去了以后，家中顿时无人生火做饭，破灵镇地僻人稀，一时庖丁难顾。嗯，既然你等在我家暂居，不知这一日三餐全由南姑娘代劳如何？我，这，这，你确定不想打我一顿？你若答应了，我便免了你们的房钱；你若不应，你会怎样？那我就实话实说，来让家父做主。你，哎呀，算了算了，我答应你便是。那，就辛苦南姑娘啦。
。其实，你等之去留，不在家父的一念之间，而是在于包公子的用案之中。什么意思？这案子若是包公子用得好，他便是你们的护身符；若用不好，那他可能就是催命符。昨日莫心姐姐还好好的，没想到竟会突然一命呜呼，不免令人扼腕。先别急着扼腕，说不定想让我们一命呜呼的人就是他呢。包大哥，你男人只敢做什么？啊，他的牙齿怎么变成黑色的了？这和那具头骨上的黑石极为相似，莫心姐姐的死会不会和那具白骨有关啊？哎，这纱布似乎不太对劲。上不上的灰，应该是莫心姐姐干活的时候不小心蹭上的。他的手指甲竟然也是黑的。哎，包大哥，这手的指甲也是黑色的。司徒莫心的牙齿与指甲皆已变黑，应是中毒所致。如此看来，莫心姐姐和那具白骨主人，他们生前中的可能都是同一种毒祭典三日，巫山林深处，于中某时，魔影会幽灵。这张字条应该是有人写给莫心姐姐的吧？也许吧。魔影会幽灵，如果说魔影就是破红魔，那幽灵会是谁呢？这巫山林又是什么地方？我们之前看过地图，未发现像巫山林的地方。哎，阿软，你可还记得，昨夜莫心前往祭坛时，手中是否写有那具白骨？他前往祭坛时，手中曾提着一只袋子，其中应是装有白骨。明天啊，就是祭典后的第三日，他们真的会在那里现身吗？哎，司徒多罗应该知道巫山林在何地方，不如我们去问问他。啊，那你们先回屋吧，我这就去找他。哎，包大哥，你多保重。
青天在上，大道苍茫。怀一份信念，志在四方。说少年轻狂，却偏爱去闯。一路妖魔，又能怎样？揭开迷离的城墙，盘根错节的过往，断案何须要共堂？铁面丹心也有儿女情长，曲折离奇，我便步步推理，案情难断。我有清新逻辑，茫茫乾坤，狂征着朝纲，不负权贵势力纲常。花花世界，无欲则刚，却是大暴无凭，杀无年老。